త్వరలోనే తాను విశాఖకు షిఫ్ట్ అవుతానని ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి చెప్పారు విశాఖలోని మధురవాడలో ఇన్ఫోసిస్ కార్యాలయాన్ని సీఎం జగన్ ప్రారంభించారు అనంతరం సీఎం జగన్ మాట్లాడారు విశాఖ నుంచే పరిపాలన జరగబోతుందని అన్నారు ఇందుకు సంబంధించిన ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయని చెప్పారు అక్టోబర్లోనే విశాఖకు రావాలని అనుకున్నామని అక్టోబర్ నాటికి రావాలనుకున్నది డిసెంబర్కు కావచ్చని అన్నారు అయితే డిసెంబర్ లోపు విశాఖకు మారతానని స్పష్టం చేశారు తాను వైజాగ్ లోనే ఉండాలని కోరుకుంటున్నట్లుగా సీఎం జగన్ తెలిపారు వైజాగ్ లోనే ఉండాలని కోరుకుంటున్నట్లుగా సీఎం జగన్ చెప్పారు రాష్ట్రంలోనే అతిపెద్ద సిటీ విశాఖపట్నం అని అన్నారు విశాఖలో పలు మౌలిక సదుపాయాలు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయని చెప్పారు హైదరాబాద్ బెంగళూరు మాదిరిగా విశాఖ ఐటీ హబ్ గా మారబోతుందని చెప్పారు ఇప్పటికే విశాఖ ఎడ్యుకేషన్ హబ్ గా ఉందని చెప్పారు విశాఖలో పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు ప్రఖ్యాత సంస్థలు ముందుకొస్తున్నాయని ప్రస్తుతం విశాఖలో అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం ఉందని మరో రెండేళ్లలో ఎక్స్క్లూజివ్ సివిలియన్ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ రానుందని అన్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో పెట్టుబడులు పెట్టే కంపెనీలకు అన్ని రకాల మౌలిక వసతులు కల్పిస్తామని చెప్పారు ఒక్క ఫోన్ కాల్ తో ఎలాంటి సదుపాయాలు కావాలన్నా కంపెనీలకు కల్పించనున్నట్లుగా తెలిపారు విశాఖపట్నంలో విస్తారమైన అవకాశాలు ఉన్నాయని అన్నారు to name a few Sri Nilanjan Rao Sri Niladri Prasad Mishra Suresh Narva and of course all others also of enforcers whom I have gotten this uh, the opportunity to meet them my colleagues from the state government and all other esteemed guests as well It's a great pleasure to be a part of this inauguration. The reason why I say this is because Vaisak has always had that potential. We have it's one particular city wherein this has the potential to become something like Hyderabad, Bangalore or Chennai. given that kind of support to this city this is one city unfortunately after hyderabad the uh, was broken away from our state post bifurcation uh, we do not have a, a tier one city as such you know when all this it and all this uh, uh, related it services and uh, these kind of uh, industries which are related to tier 1 cities obviously could not be housed in vizag because of the fact that hyderabad was our capital even though vizag had that potential unfortunately we were left with this tier 2 city but nevertheless vizag is the biggest city in andhra pradesh and this has the capacity and the potential to catapult into tier 1 city the fact being that we have almost uh, very prestigious institutes as well in, here in vizag we have uh, educational hub housing eight universities four medical colleges 14 engineering colleges 12 degree colleges and almost generating 12000 to 15000 engineers every year we have uh, very prestigious institutes as well in vizag we have iim here we have uh, uh, national law university also here along with the eight universities and all and four medical colleges and uh, the 12 degree colleges that i have just spoken about so this has the capacity this has the potential we have a very uh, quite a few public sector undertaking companies here we have ioc we have uh, uh, eastern naval command which houses almost 20000 naval officers and families we have uh, uh, quite a lot of public sector undertakings here we have uh, uh a strong
port based infrastructure already in existence two strong ports right over here the sakapatnam port and the gangavaram port